ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நிலா கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஓரியோ பிஸ்கட் டெசர்ட் பாக்ஸ் சாக்லேட் ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த வீடியோ கீழே இல்லை லட்கடை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபர்தராக நான் என்ன வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இன்றைக்கி நான் மிக்சி ஜாரில் ஒரு பத்து ஓரியோ பிஸ்கட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதான் ஓரியோ பிஸ்கட் பார்த்துடுங்க ஸோ இந்த ஓரியோ பிஸ்கட் நான் க்ரீமோடு அப்படியே போடுறேன் ஸோ இது ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிக்க போகிறேன் ரொம்பவும் நைஸாக அரைச்சிட வேணாம் கொஞ்சம் இதாக அரைச்சிடுங்க கோர்ஸாக அரைச்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த மிக்சி ஜல் அரைச்சதை எடுத்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் ட்ரேயில் உங்களுக்கு மாற்றி வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் போட்டு கவர் பண்ணிடலாம் எல்லா இடத்துலையும் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூனை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு இப்போ நான் ஒரு பவுலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சக்கரை ஒரு பிஸ்கட் நாலு ஸோ இதை அரைச்சி வச்சுருக்கத இதில் போட்டுடுறேன் ஒன்று ரெண்டு அரைச்சாச்சு ஸோ இதையும் வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு தவாவில் சூடு பண்ணிட்டு ஒரு ஒன்றரை கிளாஸ் பால் போட்டுடுறேன் ஸோ இது நல்லா கொதிக்கும் கொதி வரவும் குறைச்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டும் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அடுப்பை ஸ்ட சிம்மில் வச்சுடுறேன் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டதுக்கப்புறம் இது ஒரு அந்த ஒன்றரை கிளாஸ் பாலும் ஒரு கிளாஸாக மாற அளவுக்கு சுண்டட்டும் பால் சுண்டவும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறத இதில் போட்டுடலாம் சக்கரை கார்ன்ஃப்ளவரு இந்த ஒரு பிஸ்கட் இது போட்டாச்சு அப்படின்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாதிரி போகிறதுனால கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ அதனால தான் நம்ம இது போடுறோம் இப்போ போடுறதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக நல்லா கிளறி விட்டுருங்க கொஞ்சம் நல்லா கரையவும் என்ன பண்ணிடுங்கன்னா சக்கரையும் கார்ன்ஃப்ளவரும் கரையவும் இதை எடுத்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரெக்டாங்குலர் ட்ரே எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதில் இதை ஊற்றிடலாம் இது அப்படியே போட்டுடலாம் எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எல்லா கலவைகளும் போட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸோ நல்லா இதாயாச்சு இப்போ நான் வந்து ஐம்பது கிராம் சாக்லேட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாக்லேட்டை சின்ன சின்னதாக நறுக்கிட்டு ஸோ அதில் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பால் கலந்து என்ன பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணில் ஆசன்ஸ் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுறேன் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு நல்லா சாக்லேட்லாம் கரையவும் நம்ம இதில் போட்டுடலாம் ஸோ கீழே ஒரே பிஸ்கட் அரைச்சதும் மேலே பாலும் இந்த சாக்லேட்டும் இந்த மூணு கலவைகளும் சேர்ந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ ஓரிய பிஸ்கட்டு சாக்லேட் பால் இது மூணு பொருள் வச்சு நம்ம எவ்வளோ அழகாக ஒரு ரெசிபி செஞ்சாச்சு ஸோ எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் மூடியை போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு நாலு மணி நேரம் வச்சுட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ மேலே நான் ஒரே பிஸ்கட் ரெண்டு ரெண்டாக நறுக்கி இந்த மாதிரி கார்னிஷிங்க்காக இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் நாலு மணி நேரம் வச்சு எடுத்து உங்களுக்கு எப்படின்றத காமிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீஸர்லேருந்து வெளியே எடுத்தாச்சு இப்போ பாருங்கள் அப்படியே ஒரு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் சூப்பராகவும் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்